ஆகிருதேகம் தந்தக்கும் தள்ளக்கும் குறித்து கலாபாசம் வேணும் கலாவாசன கடவுளை கண்டு பிடிச்சாரடா கோட்டையம் தம்பிரா கோட்டையம் தம்பிரா கேட்டு
ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈനത്തിന്റെ നേട്ടം അലവലാതി വൈദ്യ കേശവ പിള്ള സ്കൂളിൽ പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല പിന്നെ ഞാനത് ഇന്ന് തന്നെ അമ്മാവിന് കൊടുക്കുന്നു ൂട്ടാനും തോന്നുന്നില്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ ക്ഷമിക്കും നശിക്കരുത് ഇനി ആളുകളുടെ പരാതി കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ സ്കൂൾ പൂട്ടിയിടാൻ പോകുന്നു അച്ഛൻ ചേട്ടനെ വഴക്ക് പറയുന്നു പറയുന്നു രാജോട്ടെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത കടലാസ് വാരി മുഖത്തെറിഞ്ഞു രാജോടെ എന്താ രാജി വഴക്ക് ഒന്നുമില്ല സ്കൂള് നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്കീം എഴുതി കൊടുത്തു അമ്മാവന് അമ്മാവൻ അത് പിടിച്ചില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പഠിച്ചവനല്ലേ എന്റെ സ്കീമിന് ഇത്ര വിലയില്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് പോകും വേണ്ട ചേട്ടൻ പോകണ്ട ആ നിന്നെ ഒറ്റ വരുത്തിയ കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയെല്ലാം സഹിക്കുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ സർക്കാരിന് ഞാൻ ഒരു സ്കീം എഴുതി കൊടുത്തു അതാണ് ഇന്നും അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ ഞാൻ കൂട്ടിയിടാൻ പോകും ഇങ്ങനെ തടയും മാവ അത് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടികൾ താനെ കൂട്ടിക്കോളും അതല്ല മാവ എനിക്കൊരു ആരോപണ ആ കെട്ടിടം എന്റെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടു തന്നോളി ഏ ആ സ്കൂളിൽ ഒരു ചാൻസ് കൂടെ എനിക്ക് തരണം ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ശരിപ്പെടും ചേച്ചി സുന്ദരിയാണോ അമ്മേ അവ നല്ലവളായിരുന്നു മോളെ എനിക്കറിയാം ചേച്ചി നല്ലവൾ ഞാൻ ചേച്ചോ നെയ്യും നല്ലവളാണ് കുട്ടികൾക്ക് അലങ്കാരം കുശൃതിയാണ് കുശൃതിയാണെങ്കിലും എന്റെ മോൾ നല്ലവളാണ് നല്ലവൾ സംഗീതമേ മധുര സംഗീതമേ സപ്തസ്വര അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പച്ചന് പെൻഷനായി അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇല്ല എന്തു ചെയ്യാം ടീച്ചറോട് എനിക്ക് പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഇവിടെ അച്ഛനും സ്ഥലം മാറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചറോട് പറയാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇതുവരെ തരാനുള്ള സപ്പോർട്ട് വിളമ്പിന്റെ ഓർഡർ എന്നെ പോരാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊരു ജോലിയുമില്ല ഇനി ജീവിക്കുന്ന കാര്യം
ഞാൻ <laughs> ധാരാളം ഡിഗ്രി ജീവിക്കണമെന്നുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോണം നമ്മളും പോണം ആരുടെയും ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയ വണ്ടി മറ്റൊരാളെയും കൊണ്ടുപോയി അവനവന് വേണ്ടി ഒന്നും നേടാനില്ല ഒരുപാട് വയസ്സായി പോയില്ലേ കൂട്ടുകാരിക്ക് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ും <laughs> 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 അതൊക്കെ ഒരു മര്യാദയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഐസ് വാട്ടർ മതി ബോയ് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നു ശരി പോയിക്കൊള്ളൂ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം പുതിയ മന്ത്രിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു 
ഈ അഭ്യസ്ത വിദ്യയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പരിതപിക്കുകയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എനിക്കൊരു സ്കീമുണ്ട് ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ ഒഴിവ് അനുസരിച്ച് വേണം കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി കൊടുത്ത് പുറത്തായി അപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഉദ്യോഗം കിട്ടും ശരിയാണ് സാർ വെള്ളം കുടിക്കും വേണ്ട സാർ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമോ ബന്ധത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എത്ര പേർക്കൂടെ ജോലി കൊടുത്തു എന്നറിയാമോ ഇനിയും ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെ കൂടെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ഫാക്ടറി ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഗോപിയുടെ വരവ് സാർ ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുകയാണ് സാർ എന്റെ വിഷമം കണ്ട് മേനോൻ സാറ് നേരത്തെ എനിക്കൊരു ശുപാർശ കത്ത് തന്ന അയച്ചതാണ് നന്നായി വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നിയമം എന്തായി എനിക്കു താങ്ക് യു സാർ സാറിന് പുണ്യം കിട്ടും ബട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേ സമയം എന്നെ വന്ന് കാണണം അടുത്ത കൊല്ലം ഏ ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ തീർച്ചയായും മറന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ വരാം സാർ ആ പെൺകുട്ടിയെ വരാൻ പറയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്മേരി കുടിക്ക് ആ കുടിക്കാൻ കാഫി ടീ ഓർ കൂൾ ഡ്രിങ്ക് നോനോ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഒന്നാമത് എന്റെ അനന്തരത്തിയുടെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ രണ്ടാമത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഓ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കില്ല അല്പം കൂൾ വാട്ടർ എങ്കിലും കഴിക്കണം ബോ എന്തൊരു രാജ്യമാണ് ആണും പെണ്ണും തൊഴിലിനു വേണ്ടി രാപ്പകൽ പരക്കം പായി ഓ ദുസ്സഹം മിസ് മേരിക്കും തോന്നുന്നു വളരെ വിഷം സാർ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മയൽക്കുറ്റി തോറും കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്ഥാപിച്ച് തൊഴിലില്ലാത്തവരെ കണ്ടമാനം വാർത്ത വിടുന്നുവെന്ന് പലരും പരാതി പറയുന്നു അത് ശരിയല്ലേ അതെ സാർ ആഹാരം ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കും പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം തൊഴിലില്ലായ്മക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടേതിയും എന്തു പറയുന്നു അതെ സാർ അതിന് എന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സ്കീം പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ വരണം സ്കീം കേൾക്കണോ കേൾക്കാം സാർ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കൂ ഇപ്പോൾ വേണ്ട സാർ ശരി എങ്കിൽ പറയാം അതായത് പണം പണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആണും പെണ്ണും ബഹളം കൂട്ടരുത് മത്സരം ഒഴിവായാൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാൽപ്പാകം തീർന്നു തീർന്നു അത് ശരിയാണ് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ കുറെ പേർ പരമസാധുക്കൾ അതായത് പണമില്ലാത്തവർ എന്നാൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടാതെ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾ കയറി വിവാഹം ചെയ്താൽ മുക്കാൽ പങ്ക് പ്രശ്നവും തീർന്നു തീർന്നു അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന കാൽഭാഗത്തിന് സുലഭമായി ഉദ്യോഗം കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ വെരി നൈസ് താങ്ക് യു മിസ് മേരി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആശയം പിടികിട്ടി ദെൻ ഐ അഡ്വൈസ് യു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി പണവും പ്രതാപവും ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കണം അല്പം വെള്ളം കുടിക്കണം താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് അവിവാഹിതരായ പണക്കാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് വേഗം വിവാഹം ചെയ്യുന്നോ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ജോലി കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ മാളുക്ക് മാത്രം ഒരു ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നത് അർത്ഥം ഞാൻ എല്ലാം കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ ദുഃഖം കണ്ട സഹിക്കില്ല അപ്പച്ചനെ വയസ്സ് കാലത്ത് ഒന്നും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവളുടെ ദുഃഖം നമ്മെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൾ നന്നായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ സാറമ്മേ നമ്മൾ ടേബിളിലും മേടിച്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇനി എന്നതാ ഒരു അവധി പറയുക അവൻ ഇന്ന് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞു 
അയാളൊക്കെ ഉടനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ ഉദ്യോഗം നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡൈറിയക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗവും എനിക്ക് വേണ്ട ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാറേ ഇത് പിക്ഷാടനൊന്നും ഇത് യഥാർത്ഥ തൊഴിലാണ് അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവസാനത്തെ കൈയായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കിട്ടും ശങ്കരനായരോട് കുറെ പണം കടഞ്ഞു കുറച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇനിയും ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പച്ച അപ്പച്ചന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറയാം തെന്മലക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകയുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തിനകം ആ ഡേവിഡിന്റെ കടം തീർത്തുകളയാം നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം പോയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് മോളെ അടുത്തെങ്ങും ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മച്ചി എത്രയെടുത്ത് അപേക്ഷിച്ചു അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വന്നാലും അപ്പൊ സമയം പാലിക്കേണ്ടതെ സാറേ അവിടെ വരില്ല ഞാൻ വ്യക്തി തുറന്നു പറയുന്നു സാറിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ പഴയ ശിലാവിലത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല മിസ്റ്റർ ഗോപി പറഞ്ഞ ജോലിക്ക് പോയാൽ എന്താ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അഭിനയിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ജോലിയും കിട്ടും ആ ഡേവിഡിന്റെ കടവും തീരും ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുക്കെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ നന്നായിരിക്കുന്നു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അത് നിങ്ങളുടെ യഹോവയ്ക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് നടന്നത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഞാൻ അപഗ്രഥിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കു മിസ്റ്റർ ഇതുവരെ നമുക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ അന്തസ്സുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണവരാ ഞാനും അഭിമാനവും അന്തസ്സുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണവ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പല പുരുഷന്മാരെയും വിശ്വസിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ ചതിയന്മാരാണ് അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം വല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേണമെങ്കിൽ മേരി മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയാം ശങ്കര് നോക്കൂ മിസ്റ്റർ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്നേഹിതന്മാരാണ് പെരുമാറ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും കാണാതെ പോയത് ലക്ഷ്മി കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ വനജിയാലോ പുഷ്കര അയ്യായിരം രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മി വനജിയായത് കണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് പണമാണ് മനുഷ്യരെ കള്ളന്മാരാക്കുന്നത് പണം എന്നൊന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സത്യസന്ധന്മാരായി സാർ ഞാൻ ഇതുവരെ കള്ളം കാണിച്ചിട്ടില്ല സാർ ഇവളോട് പേര് ചോദിച്ച ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവളാണ് ചതിച്ചത് സാർ ുണ്ടായിരുന്ന മറു എങ്ങനെ മുട്ടേ കയറി കുഞ്ഞുനാളിലെ തള്ളവരിലായിരുന്നു വളർന്ന പിന്നെ കയറിപ്പോയി ഓഹോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെയാണെങ്കിൽ മേലോട്ട് കയറി കയറി ക്ലൈമാക്സിൽ മുഖത്ത് വരുമല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ സഹോദരി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്നാൽ കാണിച്ചതായിരുന്നു സാറിന്റെ മുമ്പ് കാണിക്കാം സാർ അപ്പോ എല്ലാം ഒത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം അല്ലേ പാതി പാതി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാർ ഓഹോ ഏ പയ്യൻ താൻ തെന്മല പോലീസിന്റെ ഇടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് നാല് വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മി കാണാതെ പോയി ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് അപ്പൊ കണക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ കത്തത്തെ പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് വയസ്സായി സാർ എടുത്തിട്ട് പണം തരണം ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് എം പി ഗോപി ഞാൻ അമ്മാവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും ബി എ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും സംഗീതവും അറിയാം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് എം ടി ഗോപി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നശിച്ചിട്ടില്ല അവളുടെ പേര് എന്തിനിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് നന്മയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്തായി ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഈ നാട് നന്നാകുകയില്ല അമ്മാവാ എല്ലാം കളവ് ചതിവ് വഞ്ചന ഫ്രോഡ് ഐ എം സോ സോറി സ്കോട്ട്ലൻഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാതെ പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് പകരം മായം ചേർത്തിയ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ത്രീ പീസസ് മാൻ ഇതിനിപ്പോ ചതിവ് വഞ്ചന ഫ്രോഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഡീസെന്റ് ക്ലീൻ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഗോപി എം ടി ശരി എന്നാൽ അവർക്ക് യാത്രയ്ക്കുള്ള പണം അയച്ചു കൊടുക്കും ഉടനെ എത്തിക്കൊള്ളാനും പുഷ്കര ഇദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ ഗോപി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കൂള് ഒരു നല്ല സ്കൂളാണ് സന്തോഷം ആ ഗോപിക്ക് ചായ കൊടുക്കും അയ്യോ വേണ്ട ഇനി ഒരു അവസരമാകാം എനിക്ക് പോകാൻ ഹൃദയമുണ്ട് നല്ല കുട്ടി നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെന്ന് ഒരു മനുഷ്യരോടും പറയരുത് ഇതൊന്നും സാർ എന്നോടും പറയണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ സാറിന് പോകാനായിട്ട് മെത്ത തലേണ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബെഡ്റൂം ലാമ്പ് ടാർച്ചിലേറ്റ് ടിഫിൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പണം എന്റെ കണക്ക് കമ്പനി നാളെ അവസാനിക്കാം ഇതുവരെ കിട്ടിയ എല്ലാ പണവും കൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു ഇവരുടെ പെട്ടിയും കിടക്കിയൊക്കെ കോട്ടേഷൻ കൂട്ടി വെക്കണം ഇതാണ് കിച്ചൺ അപ്പൊ ചിക്കന് ചിക്കൻ ഹോട്ടലിൽ കാണും ഇത് കിച്ചൺ ആണ് വേണം ഇതാണ് ബെഡ്റൂം അത് ബാത്റൂം അയ്യോ ചർച്ചല്ലേ സാറ് ഒരു കട്ടിലല്ലേ ഉള്ളു താൻ എവിടത്തെ കാരണമാണ് ഇത് ഡബിൾ കോട്ടാണ് കോട്ടലിന്റെ മാതിരി ചെലവ് ചുരുക്കൽ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ വേണമെന്ന് പരസ്യം കൊടുത്തു ഓ ഡബിൾ കോട്ട അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ സീർട്ട് വലിക്കാറില്ല ഭാര്യയെ പേടിയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ പുക വലിക്കാറില്ല ഇന്നു മുതൽ നിനക്കൊരു മകളും മരുമകനും ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ അത് പിന്നെ പറയണം മോളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് നീതി കിട്ടിയ പോലെ മാസ്റ്റർ ഇരിക്കു മോൾ ഇരുന്ന് കണ്ടില്ലേ അവിടെ അല്ല അവിടെ അല്ല ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് 
മോക്കെല്ലാം നേരെ വാ നേരെ പോന്ന അല്ലെ മോളെ പള്ളിക്കൂടം നിന്റെ ജീവനാണെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ മോളെ എന്റെ ജീവന അത് നന്നായിട്ട് നടത്താൻ ഭർത്താവിനോട് പറയണം കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടോ ബിഎ വരെ പഠിച്ചിട്ട് മോളിൽ നാണിക്കുന്നത് കല്യാണ പന്തിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിയ നാണമാണിത് അത് വേണം നാണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആഭരണമാണ് ഓ അതായിരിക്കും മാത്രം വേറെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തത് അതേമ്മേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ആഭരണങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാറില്ല എന്നാലും എന്റെ മുക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല പൊന്നും പടത്തിന് പൊട്ട് വേണം പൊട്ടുമില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ പൊട്ടിടാത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിടണം മോളെ നീ ചെന്ന് കുങ്കു കൊടുത്തോ അമ്മേ ടീച്ചറുടെ നെറ്റിക്ക് ചാന്താണ് നല്ലത് എന്നാ ചാന്ത് കൊണ്ടുപോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുവരെ ആഹാ അത് ശരി അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതുവരെ കണ്ണ് തുറന്നില്ല എന്ന് പറയും മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഏഴ് ദിവസം ഗുരുവായൂര് പോയി കുളിച്ചു തൊഴിൽ നോക്ക് അടുത്ത വർഷം ഒരാൺ കുഞ്ഞു നീ മോളെ മോള് കരയാതെ മോളെ അതിനൊക്കെ ഒരു കാലമുണ്ട് കരയുന്നതല്ല ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോ കണ്ണിലെ കൽക്കരി കൽക്കരിയുമില്ല കരിവിളിയുമില്ല എനിക്ക് നല്ല തലവേദന വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കിടക്കണം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഷൻ പോവുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുളിച്ചോളാം ഇവിടെയും സൗകര്യം ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ വേണ്ട സാർ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കുളിച്ചോളാം മോള് കണ്ണു പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ടമ്മേ കുളിച്ചിട്ട് പൊട്ടുവയ്ക്കാം സാരമില്ല ഇരിക്കട്ടെ കൂടി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടാ മതിയല്ലേ അപ്പോ ഞങ്ങള് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ല എന്നാലാവട്ടെ പോയി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്ക നോക്കൂ എന്ത് സ്നേഹമുള്ള ദമ്പതിയിൽ ചേരും പടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ് സംശയം ഭാര്യയും ഭർത്താവും രാത്രിയില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പണങ്ങിയിരിക്കട്ടെ ഭാര്യ എവിടെ ശൈക്കും അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പണങ്ങും തുടങ്ങുവന്നോ എന്താ പൊന്ന് സാറെ അവരെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് രണ്ടുപേരും ബി എ ഭാര്യയും ബി എ ഭർത്താവും ബി എ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബി എ ആ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു പേരെന്ത് അതല്ലേ ബി ബി എ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങേർക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ സംതിങ് തള്ളണം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറി ചോദിച്ചോളാം ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ജോലി എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഫീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയണം ആ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്തോ പിന്നെ മാനവരാശിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പാടില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നും പറയരുത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സുള്ളവരാണ് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്നാ പറയാം ബീച്ച് ടൗറോസ് കോടതി ഉറപ്പ് കണ്ടോൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നുവേണ്ട എല്ലാ എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുക്കാല സ്വന്തമാണെന്ന് അല്ല എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ജോലിക്ക് എന്തിന് വന്നു അധ്വാനം എന്നീ ചതുർവായങ്ങളുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രവും ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇല്ല വിഷമിക്കണ്ട രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റിത്താം ഞാൻ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേ ടീച്ചറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് തന്നെയാണോ അതെ 
ോ <laughs> 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 അല്ല സാരം ഉണ്ടായാലും എന്താ അല്ലൊന്നും ഇല്ല പോയി നാളെ പോലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലത്ത് ഞാനാണ് എന്റെ വാച്ച് ഇപ്പോഴാണ് വാച്ച് എടുക്കാൻ സമയം ഐ എം സോറി ഇരുന്നിരുന്നൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടി കാട്ടാളന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആ കിഴവനാണെങ്കിൽ വിവരം കിട്ട മനുഷ്യൻ മരുമകനാണെങ്കിൽ മരക്കഴുതാം ഇവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ കഴിയുമോ ആവോ കർത്താവിന് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഏതായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചില്ലേ പക്ഷേ അവരവരുടെ ജീവിതം കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം എന്റെ ജാതിയും മതവും ആചാരവും വിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട വേണ്ട നൂറ് പ്രാവശ്യാസ്ത്രി ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതല്ല അത്ഭുതം ഞാൻ പ്രസവിക്കണം പോലും ഇതിനെല്ലാം ഒന്നേ പരിഹാരമുള്ളൂ മൗനം നിഷേധിക്കാനും പോണ്ട സ്വീകരിക്കാനും പോണ്ട ആഹാ നന്നായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉപദേശം മഷിയും കുങ്കുമവുമാരി മുഖത്ത് കോലം വരച്ചല്ല സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം അല്ലേ വേറെ വഴി വേണ്ടേ കുറെയൊക്കെ സഹിച്ച രണ്ടു മാസം തള്ളിവിടണം സഹിക്കുന്നത് സഹിക്കാം പൊട്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യ മുദ്രയാണ് അത് ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് വിചാരിച്ച് ആകാശം ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പൊട്ട് പൊത്തി പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ദേവരഹസ്യം വലുതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം പോലും അവരോട് പറയരുത് ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാതെ ഒരക്ഷരം പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല തൽക്കാലം ശ്രമിച്ചാണ് എനിക്ക് പാല് മാത്രം മതി ഗുഡ് നൈറ്റ്
പൂട്ടിയത് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകുമോ അതോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി കളയുമോ അയ്യോ അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സാക്ഷി ഇട്ടു അപ്പൊ എന്റെ ദേഹരക്ഷ ഞാനും നോക്കണ്ടേ ആഹാ നന്നായിരിക്കുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാ ചുമതലകളും ലക്ഷ്മി വിലാസം സ്കൂൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിലൂടെ വേണം എന്റെ സ്കൂളിന് താല്പര്യം ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മിസ്റ്റർ ബോബു സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാതൃകയിലുള്ള ടീച്ചിങ് പ്രയോഗമാണ് എന്നാൽ റാണി ആ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന വാക്ക് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്റെ വിധം പറഞ്ഞു സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തൽക്കാലം മരിച്ചു വിടുന്നില്ല ബോബു മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യണം ഒരപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വള്ളക്കിടക്കണ മാസം കാലമാണ് പാതക്കാരുടെ അഞ്ചാറ് കാശ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ശകലം രാസനാദി കഷായവും പ്രവഞ്ചനം കുഴമ്പും ഒക്കെ ചെലവാകുന്ന അവസരമാണ് ഒരു മാസത്തെ അവധി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പോയി കുഴമ്പ് വിൽക്കും ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്ന മാമ്പഴത്തിന്റെ പാട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വിമലേ നീ പാട് മഞ്ഞായാൽ മാവ് പോക്കുന്നു മാമ്പൂക്കൾ മാങ്ങയാകുന്നു മാങ്ങ നന്നായി പഴുക്കുന്നു മാമ്പഴം നമ്മൾ തിന്നുന്നു മധുരിക്കുന്ന തൻ പഴം മാവ് തിന്നുന്നതില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകുവാൻ മടി കാട്ടുന്നതില്ലല്ലോ അന്യർക്കായി മാവ് പോക്കുന്നു അന്യർക്കായി മാവ് കായ്ക്കുന്നു എന്താ കുട്ടികരുന്ന് കരി അത് കേട്ടോ കരി അത് കേട്ടോ അഞ്ചു പൈസക്ക് ഒരു മാമ്പഴം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മാമ്പഴം വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര പൈസ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നാളെ കാലത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാരും എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം അവരെല്ലാം പോയാ ടീച്ചറ് മാനേജർ വീട്ടിലോട്ട് പോയി മാഷ് പുറത്തു എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് പുഷ്കര ചോദ്യം നമ്പർ വൺ തന്റെ ടീച്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയാണോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയാണെന്ന് വെച്ചോ പുഷ്കര ചോദിക്കോ ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയാണെന്ന് വെച്ചോ വെച്ചോ ചോദ്യം നമ്പർ ടു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർ സ്വന്തം മകളാണോ വളർത്തു മകളാണോ വളർത്തു മകളാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫൈ മണീസ് ശരിക്ക് തന്നതാണ് ഇവർ അബ്ബർ പോലെ ഉത്തരം പറയരുത് മര്യാദക്ക് പറയാം സാറെ ഞാന് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിച്ചു ശരി ചോദ്യം നമ്പർ ത്രീ അവരുടെ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാലല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ശങ്കര ഉണ്ട് ഏ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ കാലിൽ അഞ്ചു വിരലുണ്ട് അതിലൊന്ന് ചെറുത് മുടിഞ്ഞ് ആ മര്യാദയ്ക്ക് പറയുകയില്ല അത് പോട്ടെ തന്റെ ടീച്ചർ അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലം പറയാല് മനസ്സില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത രഹസ്യം അറിയാൻ എന്താ എത്ര വലിയൊരു വ്യക്തത കല്യാണം രഹസ്യമാണോ പുഷ്കര ഒന്ന് പറയണ്ട ശങ്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ രഹസ്യമേ ഉള്ളു സാറേ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രഹസ്യമാണ് കഴിവ് പറ്റാത്തതും പറവതും ഇടിഞ്ഞു വീഴാത്തതും ഒരു രഹസ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതാത്മാവ് തന്നെ രഹസ്യമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ രസമില്ലേ ഡോക്ടറെ സാർ എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം പറയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ആ താൻ വെറുതെ പറയണ്ടാവേ തന്റെ ഫീസ് മണീസായിട്ട് കൈ തരാം ഇതാ പിടിച്ചോ നീ പറഞ്ഞോ ഇടാ നീയാണ് നമ്മുടെ സത്യസന്ധന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തുലയ്ക്കുന്നത് ആ ഇനി എന്ത് ചോദ്യം മണി ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞോ ആ ഇനി എന്ത് ചോദ്യം മണി ചോദിച്ചാണ് മറുപടി പറയാം വിവാഹ രഹസ്യം മാസ്റ്റും ടീച്ചറും ഒരേ കോളേജിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ പിറ്റേ ദിവസം മാസ്റ്റർ ടീച്ചറെ നോക്കി അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം രണ്ടു പേരും നോക്കി ഒരുമിച്ച് നോക്കി ഒരേ രീതിയിൽ നോക്കി ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കി രണ്ടുപേരും കൂടെ അവര് ലക്ചർമാരെ നോക്കി ലക്ചർമാരെ അവിടെ നോക്കി ടീച്ചറ് 
കുണുങ്ങി മാസി ചിരിച്ചു സാധ്യമല്ല നടന്ന കാര്യം എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഏതാവുന്ന സ്പീഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ അതല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കീറി പിന്നെ പറയാം സാറേ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ ജോലിയുണ്ട് സാറേ ഞാൻ പിന്നെ ശങ്കര നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിളക്കിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എത്രയോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്രയും പൊരുത്തമുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വിളിക്കിട്ട് പോലും രണ്ടുപേരും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടേ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാ കുടുംബക്കാരെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ മാതിരി തോന്നിവാസൊന്നും ചെയ്യില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലമ്മേ അമ്മ പറയുന്ന പോലെയോ സാറ് പറയുന്ന പോലെയോ ഞങ്ങൾ അത്ര പൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതിമാരൊന്നും അല്ല എന്താ മോളെ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത പാചകം ചെയ്തപ്പോ വിരൽ പൊള്ളിയതാ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല അവൾ പാചകം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കാവുന്ന വലിയ നിർബന്ധമാണ് ഭാര്യയായാലും അങ്ങനെ വേണം എല്ലാം സ്വന്തമായി ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമാണ് എന്റെ ഷൂസ് വരെ പാളിഷ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അവളാണ് എന്റെ മോൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സുഹൃതം ചെയ്യാം മോൾ ഒരു വലിയ കുടുംബക്കാരിയാ അവളെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് തിരക്കല്ലേ ഇവിടെ നാശ കുടുംബം അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കകത്തുള്ള കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മാസ്റ്റുടേതായിരുന്നു പാളയം പള്ളി പാളയം മാർക്കറ്റ് ചാലാ മാർക്കറ്റ് ബീച്ച് കടപ്പുറം സ്റ്റേഡിയം വാട്ടർ വർക്ക്സ് എല്ലാം മാസ്റ്റായിരുന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു രാജുവിനോട് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഒരു ഡിറ്റക്ടീവിനോട് ഇത് ആരെങ്കിലും പറയണം സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി വരുന്നവന് ഒരുത്തന്റെ മുഖം നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കും മാസ്റ്റർ ഒന്നും മിച്ചം വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് മോള് കഴിക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ മിച്ചം വെക്കാനോ ഇത് തന്നെ പോരാ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഡാൻസ് കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഡാൻസ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് പുഷ്കര ബുദ്ധിയുള്ള കീർക്ക ഗായകരിക്കു ഞാനാം സുന്ദര വീണയെ അരു 
ഡാൻസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാട്ട് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കണം ശരി നാളെ മുതൽ ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ മാഷ് അപ്പോഴേക്ക് താഴോട്ട് പോയോ കണ്ടോ ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പോലും പറഞ്ഞില്ല ശരി വരട്ടെ വരൂ താഴോട്ട് പോകാം എന്താ അവിടെ സ്ഥലമില്ലേ അല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് സംഗീതത്തിൽ നല്ല വാസനയുണ്ട് ആ വരൂ എന്റെ മോടെ ഇരിപ്പ് കണ്ട കാണാതെ പോയിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി ഇപ്പോൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്തോ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് സമാധാനിക്കാവുമേ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നേനെ വരുമോളെ ഇതൊന്നും എടുത്ത് എന്റെ ലക്ഷ്മി ഉടുത്ത മാതിരി ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം പോ പോമോളെ തീരെ പോ വരൂ ചേച്ചി മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും രുചി നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ മാസ്റ്റർ കൂടെ വിളിച്ചുവിടായിരുന്നു വിളിച്ചാ വരണ്ട് എപ്പോഴും ചെന്ന് വിളിച്ചാ മാസ്റ്റർക്ക് അതൊരു ഉപദ്രവമായി തോന്നുന്നില്ലേ അമ്മേ അമ്മേ ഇതാ നോക്കൂ ചേച്ചിയുടെ ഭംഗി എന്റെ മോള് സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു മോളുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് വേഷവും യോജിക്കും ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ വന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ കല്യാണം കഴിക്കണം തോരന് എത്ര മുള വേണം നോക്കണം തോരണം തോരന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു പണിയേ അത് അവിയലാവിയല് അവിയലിന് എത്ര മുള വേണം അവിയലിന് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എത്ര ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒന്നര രൂപ തൂക്കം ശരി ഒന്നര രൂപ വേണം വേണം കടുക കടുക മൂന്ന് രൂപ തൂക്കം ഒരു ഒന്നര രൂപ തന്നെ ഒന്നര രൂപ ഓ ഒരു ഒന്നര രൂപ ഒന്നര രൂപ തന്നെ മൂന്ന് രൂപ വേണ്ട ഒന്നര രൂപ തന്നില്ലേ തൂക്കം ശരിയായിരുന്നു ഒന്നര രൂപ തരണം രൂപ ഇല്ലെന്നേ ഒരു പണിയേ അതിനെ രണ്ടു വേണം നോക്കിക്കോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു കൈ നിശ്ചയം തന്നെ അഷേ ഇന്നത്തെ ചമയലുണ്ടല്ലോ തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രമാദം ഈ ചമയൽ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഉൾക്കാമ്പിൽ മാഷയെ പറ്റിയുള്ള പ്രേമ നൈരാശ്യം അല്ലല്ല പ്രേമ നൈരാശ്യം അല്ല പ്രേമ വാത്സല്യം ഉണ്ടല്ലോ അറിയാമോ ജീവാത്മ പരമാത്മ ദേവാത്മ എന്നീ മൂന്നിനും ആഹാരം കൊടുത്ത് തന്നെ എടാ ശങ്കര നീ വേദാന്തം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ ഡൈനിങ് ഹാളില് പോണം പ്ലീസ് ഡൈനിങ് ഹാളില് പോണം പാചകം എങ്ങനെ നോക്കണം കാണാനല്ല ഭംഗി നട ഭാഗം വെച്ചാൽ നട ഭാഗമാണ് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു പോകണം പിന്നെ ജന്മത്തിൽ നടക്കത്തില്ല അയ്യോ ഭയങ്കര എരിവ് പാലക ചൂടാവണി ആയിട്ട് സാർ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് പൊക്കോളം ഞാൻ പഴയ പടി ഒന്നാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ പാതകം ചെയ്തത് ശങ്കരാ മലക്കറി വലിയ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നാ വാ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാം ഞങ്ങളേ ഇന്നാൾക്ക് എന്റെ ബാക്കി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മറുപടി പറയാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടതായ പൈമ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ഒട്ടും അതേ തെറ്റി ആര് ആരെ ആദ്യം കണ്ടു അതാണ് അറിയാം അതാണ് വൃത്തി മണക്ക് ആര് ആരെ ആദ്യം കണ്ടു പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് തന്നെ അതാണ് ആര് ആരെ ആദ്യം കണ്ടു നമ്മളൊരു പ്രേമ നൈരാശത്തിൽ പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു മനഃചാഞ്ചല്യം അറിയൂ കണ്ണിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് കടലിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്ക് കയ്യിൽ നിന്നും കടലാസിലേക്കും ആ പ്രേമ നിന്നക ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കും ഒടുവിൽ വിവാഹം ഉണ്ടോ 
അവരൊന്നായി ഒരേ മേശ ഒരേ തണുപ്പ് ഒരേ പാത്രം ഒരേ കട്ടിൽ ഒരേ പുറപ്പ് ഒരേ വിചാരം ഒരു കട്ടിലും ഒരു പുതുപ്പൊന്നുമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് മുറിയും രണ്ട് കട്ടിലും കൊണ്ടല്ലോ രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത അല്ലയോ ഗവേഷകന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചേറിൽ നിന്ന് വളർന്ന് പൊന്തി കൂറിൽ നിന്നൂടെ കൈയിനാൽ നെയ്ച്ചോ ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഉപ്പാവാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് നിറച്ച് പ്രാണിയും പക്ഷിയും മൃഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വെറ്റേറിയല്ലേ ഇത് അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചിയില്ല <laughs> തല്ലാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞേ എന്നിട്ട് വരും അമ്മ തല്ലിയില്ലെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് തല്ലാമല്ലോ പോയി പാട്ട് പഠിച്ചു കുട്ടി ഇന്ന് പാട്ട് മാഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിക്കില്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമല്ലോ ടീച്ചർ ഓ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പഠിപ്പിക്കും എനിക്കെന്താ വരുമ്പോ അവൾക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല സുഖമില്ലേ മാസ്റ്റർ നല്ല ആള് തന്നെ ശരീര സുഖമില്ലാത്ത ആള് തനിച്ചാക്കിട്ട് പോന്നു അല്ല സാർ ഇവിടെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ഉടനെ ശരി ശരി മാസ്റ്റർ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കാം എവിടെ എവിടെ കൂട്ടി സാർ അവൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളാം മാസ്റ്റർ തിരിച്ചു പോകണം എവിടെ എവിടെ കൂട്ടി രാജു നീ വേഗം പോയി നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം എന്താ ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ലോ അബദ്ധമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാവൂ എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല മാനേജ് വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ മാനേജ് ചോദിച്ചു ടീച്ചർ വന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ വന്നില്ല സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് മാനേജ് ചാടി എന്നിട്ട് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്താ ടീച്ചർ സുഖം ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോട് വന്നു പോയി ഡോക്ടർ വിളിച്ചോണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത് മോട്ട് വരും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വേണ്ട അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ വിളിക്കണം രോഗമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ തീവ്രമില്ല എന്താണ് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ മാസ്റ്ററുടെ ഭാവം കണ്ട ടീച്ചർക്ക് ഭാഗമില്ല അതിനില്ല വിശ്വാസം അല്ലാതെ മരുന്ന് കഴിക്കത്തക്ക രോഗമൊന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്നാ ഞാൻ പോയി ആശാനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ഞാൻ പോയി ഗൗരിയെ ആശാനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ
ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ശരി നീ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാ മതി ശരി എടാ പുഷ്കര നമ്മുടെ ടീച്ചറും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്മിയും ഒരുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ എടാ മരപ്പട്ടി സാർ നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് എന്തോന്നാ കുത്തിലായി കൊണ്ടടാ കളിമണ്ണു എടാ ഡർട്ടി മലയാളത്തിൽ പറയടാ നീ എന്നെ വശക്കേടാക്കല്ലേ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ എടാ നമ്മുടെ ടീച്ചറും എടാ ഈ കാണുന്ന ഇതിന്റെ വായ ഇതിന്റെ മൂക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ണ് ഇതിന്റെ ചാന്തി ഇതിന്റെ മുടി എല്ലാം നമ്മളുടെ ടീച്ചറിന്റെ ഇതുപോലെ ഇല്ലേ ഇതെങ്ങനെ വന്നു സാർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ എന്നാ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇതിന്റെ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ആർയു റെഡി നിന്റെ മാസ്റ്റർ വന്നില്ലല്ലോ വരുന്നവര് വരും പോകുന്ന നീ എഴുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു അക്ഷരം മണ്ടിയില്ലേ എഴുത്ത് കയ്യിലിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കിട്ടില്ല എനിക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി വരത്തില്ലേ വീട്ടിൽ വരാതെ പിന്നെ എവിടെ പോകും എവിടെ ആഹാരം കഴിക്ക എവിടെ ഉറങ്ങും ആണുങ്ങളല്ല എവിടെങ്കിലും ആരും കഴിച്ചാൽ എവിടെങ്കിലും ഉറങ്ങും മഹാ കുറച്ചിലായി എന്താ ടീച്ചർ മാസ്റ്റർക്ക് ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോ ഒരു പേടി ഒരു വിറയൽ പൗരുഷത്തിന് എന്നെ ഇനി ഒരു അപമാനം ഇന്ന് വരില്ലേ ശങ്കർ എന്നെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതന്നെയല്ല ഇടയായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേകരുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ഒരു അടുപ്പവും എനിക്കെന്താ ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം എന്താ നിന്റെ കളർമാരെ പോലെ പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് വഞ്ചിക്കുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പുറത്ത് അവളുമായി സല്ലാപം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്നെ കാണിക്കാനാണോ ഞാൻ ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് ആ ശങ്കർ പറഞ്ഞു എന്തെന്നുള്ള പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൾ ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലവിളയും കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ താമസിപ്പിച്ചു കൊള്ളൂ ആരും തടസ്സമില്ല ഇവിടെ എന്നെ എന്തേ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു
എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം ശാന്തനായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ലവരെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസം ജോലി ചെയ്താൽ ആ ഡേവിഡിന്റെ കടം തീരും അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് പോകാം ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നില്ല നല്ല ജോലി നല്ല മനുഷ്യർ ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയാമല്ലോ ഈ ബ്രഹ്മചാരിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും വരത്തില്ല എന്നും ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കാനാണ് ഭാവം മുഖം കഴുകിയിട്ട് വരൂ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നാലും ഇത് ഞാൻ അടുത്ത മാസം തരാം 
ഇത് നപ്പച്ചിന്റെ പേരിൽ മടിയോടെ ചെയ്യും ഞാനിന്ന് സ്വതന്ത്രയാകട്ടെ നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കടം മേടിച്ച പണം തിരിച്ചു തരാനുള്ള തുക അവൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം നാനൂറ് രൂപ ശമ്പളവും ഈ ലോകത്ത് ഹൃദയമുള്ളവരുണ്ട് ഡേവിനെ അവര് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പണം അങ്കിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നിന്നോട് പിന്നെ മതി വേണ്ട നിന്റെ പണം നിന്റെ അടുത്ത് അല്ല അങ്ക് കോപിക്കണ്ട എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എനിക്കിപ്പോ മേലെ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അത് വേണ്ട ആവശ്യം നിനക്കില്ല പണം തന്നില്ലേ പോക്കോ തീർച്ച 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 ഇസ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ശരി റൈറ്റോ ഗുഡ് ബൈ ആ നോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ടീച്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഏറെക്കുറെ 
അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ശരിയല്ല കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്കിരുത്തണം അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ആട്ടെ ടീച്ചർക്ക് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് സീതയെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലുണ്ടാ അവൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ മൈ ഗോഡ് ഇത് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ എന്താ സീതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനോ പാട്ടോ സീതയ്ക്കോ ടീച്ചർ എന്നെ കളിയാക്കിയാണോ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് സീതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ വേണ്ട ടീച്ചർ ഏ വരുന്നേ വേണ്ട ടീച്ചർ വരൂ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ദിവസവും ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതി വളരെ നന്നായിട്ട് വരും ആ ഒരിക്കൽ കൂടി പാടൂ പാടൂ സാരമില്ല യാദവനെല്ലാർക്കും ഒരുപോലെ നാഥൻ 
ಯಾದವನೆಲ್ಲಾರ್ಕಂ ಒರು ಪೋಲನಾಥನ್ ಮಣಿವರ್ಮನಿಲ್ಲಾತವೃಂದಾವನಂ ಪದವಾಸಂ ಪುನರಾತ ಪುಂಗಾವನಂ ಪುಯಿರಿನು ಮುಯಿರಾಮೈ ಕಣ್ಣಂ ಅವನ್ ಪೂರಾಗವನಂ ಕಾರ್ಮೇಕವನಂ ಮಣಿವರ್ಮನಿಲ್ಲಾತವೃಂದಾವನಂ ಎಂತ ಇದಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತುಳ್ಳವರೇ ಕೂಡ ವಿಷಮತಿಲಾಕುವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಮೋಲ ವೀಟಿಲ್ ಪೋಗಾ ಲೀವ್ ಜೋಯಿಸಿರಿಕೊ ಲೀವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಲಾಗುವಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಉಮಿದಂ ಬರ್ತೆ ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಅಣಗಡೆ ಅನಸರಿಕಿಲ್ಲ ಆಟು ಮುತ್ತು ಹೋಗ ಮಾಡಿ ಓಯ್ ಅವಳ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತು ಅಯಕ್ಕಾದ ರಿಕಾನ್ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಕನ ಇವರೇ ಇಂಗನೆ ರೆಂಡ್ ವಳಿಕ ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂಗಲೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಡಾಕಣ ಓ ಸಾರವಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಚಕ್ಕೆ ಅನಸನ್ನ ಇಡು ಗಾಣ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ನಮಕೊಂದ ಅಂಗೋಟ ಹೋಗಾ ಮೋಳ ನಾಟಿಲ್ ಹೋಯಾಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕಾರ್ಯಂ ಕುಳಪವಾ ಆ ಹೋ ಎಂತೋ ಪರಾಣ ನಿಂಗಳು ಪೋಯಿ ಕೊರಚಿ ದಿವಸಂ ಕಾಯಿನ ಉಡನೆ ನಿಂಗಳು ವಿಳಿಕಾನನ ಬರ್ನಿ ನಾನು ಶಂಕರ ಐತಿ ಶಂಕರ ಅವಡ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಗ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಂ ಮರಿಚು ಎಂದ ನಿಕ್ಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡಿ ನಾನು ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ വെಚೊಂಡು ಆರಿ ಚೌತಾನ ಪೋರ ನಲೆ ವಿಳಿಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮರಿಚು ಬೈ ನಾನು ಬರೆಯ ಬೋದು ಇನ್ನ ಎಂತ ಬರೆಯಣ ಒಳಿಚೋಡಿ ಪೋಯನ್ನು ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಜನ ಬೈರನ ಬಂದಿ ಎಂತಂಗಲ ಬರೆಯಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಳ ತಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಕಿ ಮನಸ್ಸಲೈ ನಾನು ಮರಿಚು ಬೋಯ ಅಂತ ಬರೆಯ ಅದೇಹಂ ಕೀವಿ ಕಟ್ಟಿ ತರುವನ ಐಕಿ ನಿಮ್ಮಳ ವಿಚಾರ ಗರ್ಭಕಾಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಅಚ್ಛನಮ್ಮವರೇ ಕಾಣೋಣ ಆಶ ತೋರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟಂಬೋಲೆ ಚೀರಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇ ಈ ಅಯಕಿನ ಕಾರ್ಯತಲ್ ಅಯ್ಯ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಸಂಗೇ ರಾಜ ಬಿಡಿಕಲ್ಲ ಒಂದು ಓಯ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ ಎಂಗೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ ನಾನು ನಾನು ಬೋರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಪರೆ ನಾನು ಪಾರಿ ಏನಿದೆ ಕರೆಯುಗಯಾಣಿ ನಿ 
வாரில் மெல்லே வேண்டும் துறக்கும் அருமநிலாவே நீயொரு நாளும் அபமானிதயாவில்ல நீ அபமானிதயாவில்ல வேண்டி கரையுவதென்றினு நிஷாசு மங்கள் வெறுதே நினக்கு வேண்டி கரையுவதென்றினு நிஷாசு மங்கள் வெறுதே சங்கல் பாத்தின் துக்கம் உணர்த்தி கண்ணீர் தூகுவதென்றே வெறுதே கண்ணீர் தூகுவதெந்தே பொன்னம் வெளியுடை பூமுகவாதில் மெல்லே வேண்டும் துறக்கும் அருமதிலாவே நீயொரு நாளும் அபமானிதயாவில்ல நீ அபமானிதயாவில்ல എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറയണം അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാം കടിഞ്ഞൂലല്ലേ ചിലപ്പോ മണ്ണ് വരെ തിന്നെന്ന് വരും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ കിടന്ന് വാങ്ങിയാ മതി ശരീരം അനക്കാതെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം വാങ്ങുമല്ലേ Thank <laughs> you. 